Опять же нас встречает весенний наст. Сегодня я взвешивался, а я вешу 114 килограмм, 1 килограмм скинул. Вчера я занимался бегать бегом, позавчера тоже. Смотрите, один вот вес такой, один такой. А еще у нас есть князев Игнат Павлович. 51 аж захоронение, посмотрите. 02 рождение. Захирова Домна Дмитриевна. 50 й захоронение. Сорок пятый захоронение. И памятник как будто новый или обновленный. Смотрите. Безымянный. Гвоздев Василий Иванович. Смотрите, 45-й год захоронения. Замиралова написано. Опять же, детские могилы. На детских могилах зачастую у нас опять провалился игрушки. Кто-то, видимо, приносит, я не знаю, откуда. 64 65 кто знает кто умеет считать так продвигаемся чуть дальше по следам видно что здесь вообще никто не ходит в данное время кроме меня поэтому мое лицо никого не напугает 63 год Николай Поправкин, 64-й. Вчера первый день долгое время мучил, бессонница, не мог заснуть. Читал баранов, овец, серых карликов. Ничего не выходило, под утро уснул. А вставать рано было. Вот я встал, проснулся и... Пришел на кладбище. Вот. Вот мы сейчас приближаемся с вами к некоторому скоплению старых интересных захоронений. На самом деле нас уже не выдерживают. И под нас там уже очень часто встречается вода. Смотрите. Да. Альгун Надежда, 63-й. В 
63 тетенька. Двадцать шестьдесят третий, считайте. Ивановна, Ивановна, Кроха Длева, вся третий. Надписи нет. Детская могила. Вот тут лежит тело. Тельце. Вот мы видим с вами интересную фотографию, которую почти не видно. Там ничего не разобрать. Сиганов. Федор Иванович, 63. Тут у нас есть мистический кладбищенский не зайцы в этот раз, это дятлы. Мистические кладбищенские дятлы оставляют вот такие пометки на деревьях. Вот. Понимаете? Такое бывает. Такое бывает. Ржов Николай Иванович. Я могу завалить это дерево. Ржов Николай Иванович. Ни одного следа. Ни одного следа. Мутыль Николай Петрович. 63 год. Тут была старая фотография. Тут она собачил саморезами новую. Опять 63. Ведь лично. И что такое? Безымянная. Находимся с вами по факту в лесу. Вижу он рюмку, рюмку нашел. На улицах как будто чуть вели, чтобы я меньше людей было неплохо мне нравится прямо вот и трафик такой хороший отчетливый солоченко пелагея михеевна кстати фотографии на мусульманских могилах это большая редкость показала практика но мы нашли эпитафия он мудрецом не слыл и храбрецом не слыл но поклонись ему он человеком был такая вот эпитафия на вот отражение фантома Трагически погибло написано. В другую сторону почему-то повернуто. Это деревянная, это получается изначально, видимо, могила так выглядела, а это уже обновленный вариант. Тифулин Раф... Рафаиль Акрамович, 79 год захоронения.
Вот это я уже не понимаю, что написано. Кто понимает, напишите в комментариях обязательно. Интересно. Вот на русском. Какой год? 79-й. Участник Великой Отечественной войны. Богатов Галей Гельманович. 79-й год захоронения. Смотрите, вот краска просто облупилась на памятнике и похоже на лицо. А даже если а, немножко присмотреться, то похоже на лицо, которое снимает маску. Посмотрите. Тут все смешивается и почему-то начинается православное кладбище. Перемешку с советским кладбищем. Вот. Смотрите, какая скамеечка. Вот интересная фотография. Мифта Хундинова Тайфа Каме. Камалет, Камалет Динова, на. Вот. Смотрите. Видите? Каменный надгробие. В данном случае выполнено из гранита. Что зачастую, но еще чаще это просто бетонные какие-то блоки. Арматурные, залитые. Как-то вообще умирают все и дети, и взрослые, как, как бы такое дело. Каждого может в любой момент отключиться, так сказать. Вот так основательно деревья вырастают. И ломается потом. Либо сгорает, либо их спиливают. Интересная форма креста. Как бы двойная форма. И вверх, и вниз. Ну, мне так видится, да. Мое видение. В этом тюрьмочке точно кто-то живет.